Bruka, nu, teiksim, tā ir tautas valodā saugt saslimšanu, nu, varbūt medicīniski mēs viņu saucam par trūci. Tas ir iekšējo orgānu izpīlējums starp muskuļiem vai zemādas telpā. Parasti šīs trūcas novēro anatomijas klājējās vietās. Vīriešiem visbiežāk sastopams tas ir cīršņa apidu, vēl var sastāpt šo patoloģiju, nāmas apvidu, baltās līnijas apvidu, vēdara domam priekšējās sienās. Piežas astop arī pēc operācijām, un pirms tam veikt kaut kādu ķirurģisku operācijas vēdara dobumu. Cilvēks praktiski var saprast, ka viņam ir parādījies kaut kāds, līdz šim nebijis izspīlējums vai diskomforts. Visbiežāk tas vīriešiem, kā es teicu, cirša rajonā, sievietēm namas rajonā, bieži sastopams pēc zemdību, periodu pēc zemdībām. Šis baltās linijas trūcas, ka kaut kas man izspiežās, liekas, ka kaut kas ir liekas. Jāiet ir pie ķirurga. Tad, teiksim, tā ķirurgas konstatē. Man tiešām tā ir trūcas un nav trūcas. Dažreiz nepieciešams veikt papildus izmeklējumus, vai precizētu trūces esamību kā sonogrāfiju. Var veikt arī magnētisko rezonanci un papildus tomogrāfiju. Var precizēt precīzi, kur šī trūce atrodas un cik viņa liela ir. Tālāk trūces zālē mēs nevaram izārstēt. Tāpēc arī pacienti dodas pie ķirūgu un tā ķirūģiskā ārstēšana. Lielāko tiesu tā ir viena dienas stacionāra operācija, kur pacients no rīta atnāk, mēs izoperējam un nākamajā dienā pacients iet mājās pie šīs operācijas. Operācijas iedalās arī ar konvencionālās, tie ir parastu griezienu, kad mēs izoperējam šo trūci, vai arī labraskopiskās operācijas, kas ir mini invazīvākas, kur pacients ātrāk var atgriezties pie šīm ikdienas aktivitātēm. Anestēziju kādreiz, kādreiz padomju laikos trūcis operē arī lokālajā anestēzijā, bet patreiz Visas operācijas notiek vai no pilnā anestēzijā, vispārējā anestēzijā vai no spinālā anestēzijā. Teiksim, tā pacientas operācijas laikā sāpes nejūt. Un šo defektu, kas ir izveidojies, šo izpīlēm mēs slēdzam. Un kā lielāko tiesas gadījumos mēs uzliekam ielāpu speciāli, kas nodrošina to, ka vairāk šī trūca nerodās, vai pacientam vairāk nebūtu jāgriežās pie mums ar šādu patoloģiju. Galvenais ir pirmās pēcoperācijas dienās ir brūtas higiena, pārsiešanas. Pacients nedrīkst smagums celt, neiesaka vairāk pa 3 kg celt kādu mēnesi pa zotru. Protams, tās ierobežētas fiziskās aktivitātes ir pēc šīs operācijas. Mums ir ļoti labi pieredze kopā plastiskajiem ķirurgiem, kad mēs esam veikuši vairākas operācijas, kur mēs esam koreģējuši ķirurgi koreģēju šo trūci, un plastiskajie ķirurgi uztaisa, teiksim tā, izveidu smuku vēderiņu, lai pacientē arī būtu ļoti kosmētiski labi. Labs efekts.